ইউনিট থার্টিন এর যে লেসন গুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা পড়ে পড়ে যে ওয়ার্ড গুলো ইংলিশে সাধারণত বার্ব হিসাবে ইউজ হয় আমরা সেগুলো মার্ক করে যাব বার্ব মার্ক করার পরে আমরা হচ্ছে এই বার্ব গুলো অক্সিলিয়ারি না মডেল অক্সিলিয়ারি না হচ্ছে টু বি মেইন বার্ব হিসাবে যে বসে সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না পাস্ট পার্টিসিপল কিংবা জি রান্ড ইনফিনিটিভ বা হচ্ছে যে কখন সেটা নাউনকে মডিফাই করে অ্যাডজেটিভ হয় আমরা এইগুলো প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে দেখব একই লেসন থেকে আমরা এখন ইউনিট থার্টিন থেকে বার্ব বের করার পরে পরে আমরা হচ্ছে ইউনিট থার্টিন থেকে আবার হচ্ছে যে দেখার চেষ্টা করবো যে বার্ব গুলো সেন্টেন্সে কোন ফর্মে হচ্ছে যে বসছে কিভাবে হচ্ছে ফাংশন করছে তো আমরা সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে বার্ব আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় তো ইলিমেন্ট আমরা বলতে পারি যেটা ছাড়া যে বার্ব ছাড়া আমরা হচ্ছে সেন্টেন্স মেক করতে পারবো না আর সেন্টেন্স মেক করতে গেলে সেটা আর একটু বলে রাখি ক্লজ এর শর্ত পূরণ করতে হয় ক্লজ যে শর্তটা দেয় তা হচ্ছে যে একটা বার্ব এবং একটা সাবজেক্ট ন্যূনতম থাকতে হবে একটা ন্যূনতম সাবজেক্ট এবং বার্ব না থাকলে সেটা ক্লজ হবে না আর ক্লজ না হলে সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো সেন্টেন্সই বলতে পারবো না তো প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তার নিজস্ব একটা ফরমেশন আছে যেমন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তার একটা নিজস্ব ফরমেশন আছে এখানে বার্ব এক পজিশনে বসে ইন্টারোগেটিভ তার একটা নিজস্ব ফরমেশন আছে সেখানে বার্ব একটা পজিশনে বসে ইম্পারেটিভ সেম অপটেটিভ কিংবা এক্সক্লিমেটেড এই সেন্টেন্স গুলোতে যে ফরমেশন নিজস্ব ফরমেশনে বার্ব এক একবার এক একটা পজিশনে বসে তো আমরা হচ্ছে বার্ব চেনার পরে দেন হচ্ছে যে আমরা সেন্টেন্স যখন হচ্ছে মেক করতে যাব বা সেন্টেন্স হচ্ছে যে আইডেন্টিফিকেশনে যাবে এটা কোন সেন্টেন্স তখন আমাদের খুব কাজে আসবে তো আমরা হচ্ছে যে এই ইউনিট থার্টিন এর লেসন গুলো পড়ে পড়ে সেখান থেকে বার্ব হচ্ছে যে আমরা বের করব এবং সেগুলোকে মার্ক করব তো লেসন থেকে মার্ক করে আমরা আগাবো কারণ এই লেসনটা আমাদের পরীক্ষাতে পরীক্ষার জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট আবার এটা টেক্সট হিসেবে আমরা ক্লাসেও পড়ি আলাদা সোর্স থেকে বার্ব কোনগুলো সেগুলো না শিখে যদি একই টেক্সট থেকে আমরা হচ্ছে যে বার্ব গুলো মার্ক করে যাই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের প্যাসেজ গুলো বারবার পড়া হবে তো এখানে লার্নিং এ ওয়ার্ডটা হচ্ছে যে ইংলিশে বার্ব হিসাবে ইউজ হয় হ্যাব স্টার্ডিড উইল বি সব রিড রাইট narrate understand read participate তো এখানে হচ্ছে একটা জিনিস বলে রাখি যে আমরা যখন হচ্ছে যে এই সেম লেসন গুলো থেকে প্রতিটা লাইন পড়ে পড়ে এই এটা এখানে কোন টেন্স ইউজ করা হলো তো এগুলো যখন হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফিকেশনে যাব তখন হচ্ছে যে আমাদের অক্সিলিয়ারি গুলো খুব ভালো একটা কাজে দিবে তো অক্সিলারি গুলো আমরা একটা সিকোয়েন্স অনুযায়ী পড়বো যেমন সিকোয়েন্সটা যদি এরকম হয় যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাড বিন কন্টিনিউস এর একটা সিকোয়েন্স আর নন কন্টিনিউস এর একটা সিকোয়েন্স হচ্ছে ডু ডাস ডিড হ্যাড আর বাকি যে হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন এটা হচ্ছে আমরা বিস্তারিত টেন্স যখন পড়বো তখন শিখবো আপাতত আমরা হচ্ছে দুইটা সিকোয়েন্সে পড়ে যাবো একটা হচ্ছে কন্টিনিউস সিকোয়েন্স এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাড বিন আর একটা হচ্ছে ডু ডাস ডিড হ্যাড আচ্ছা আশা করি এগুলো মার্ক করা হয়ে গেছে আমরা নেক্সটে যাই এখানে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেসন ওয়ান আচ্ছা লেসন ওয়ান থেকে এবার হচ্ছে আমরা পড়ে পড়ে যে ওয়ার্ড গুলো বার হিসাবে ইউজটা মার্ক করবো তো লেসন ওয়ান হচ্ছে মিডিয়া অ্যান্ড মোডস অফ ই কমিউনিকেশন আচ্ছা এখানে লুক এটা হচ্ছে গ্রামারে বা আমাদের ইংলিশে বার্ব হিসেবে ইউজ হয় সে সি দেন হচ্ছে ওয়ার্ক কাজ করা ডিসকাস আলোচনা করা আচ্ছা ফলোইং অর্থাৎ নিচে বোঝাচ্ছে এখানে আর দেন হচ্ছে এখানে আর আমরা তো শিখতেছি হচ্ছে কন্টিনিউস এর একটা সিকোয়েন্স অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার হ্যাড বিন আচ্ছা তারপর হচ্ছে রিলেটেড অ্যামিজ আর ওয়াজ ওয়ার হ্যাড বিন টু ডাস ডিট হেড 
যেগুলো মার্ক হয়ে গেছে আশা করি নেক্সট পেজে যাই এখান থেকে আমরা হচ্ছে বার বোঝার চেষ্টা করব তো এখানে হচ্ছে ফেসবুক এই 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 কলাম থেকে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি না আমরা সি থেকে দেখি এখানে সি এতে যেটা আছে হচ্ছে রিড এটা একটা বার হিসাবে ইউজ হয় অ্যান্সার এটা একটা বার হিসাবে ইউজ হয় এখানে ফলো এখন সেন্টেন্সে হচ্ছে যে এটা বার হিসাবে ইউজড হলো কি হলো না বা কোন ফাংশনে ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা পরবর্তীতে যখন প্যাসেজ করব তখন ব্যাখ্যা করবো আপাতত হচ্ছে আমরা যে ওয়ার্ডগুলো সাধারণত ইংলিশে বার হিসাবে ইউজ হয় সেগুলো মার্ক করে যায় যেমন রিড অ্যান্সার ফলো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা হচ্ছে যে বার হিসাবে ইউজ করতে পারি বা বার হিসাবে ইউজ হয় লেট ইমাজিন আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো দেন স্টার্ট হচ্ছে ফলোড আচ্ছা এখানে গ্রিটিং ডোমিনেটস ওয়ার্ক এই বানানটাও হচ্ছে ওয়ার্ডটাও ইংলিশে বার হিসাবে ইউজ হয় দেন রিসিভিং সেন্ডিং আচ্ছা এগুলো হচ্ছে আমরা মার্ক করে ফেলি আচ্ছা আমরা স্ক্রিনশট রাখি পরবর্তীতে হচ্ছে যে আমরা বইতে এগুলো মার্ক করে দিব তাহলে হচ্ছে যে আমাদের বই বইয়ে যখন এই লেসনটা আমাদের আবার পড়ব তখন হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডগুলো চলে পড়বে এভাবে হচ্ছে যে বার শিখে খুব সহজ আচ্ছা আমরা হচ্ছে যে নেক্সটে যাই এখানে অল্প একটু অংশ আছে এই অংশটা হচ্ছে যে আমরা মার্ক করে ফেলি পাচ্ছি এখানে আমরা হচ্ছে যে বার বোঝার চেষ্টা করতেছি অপারেট এই ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইংলিশে বার হিসাবে ইউজ পারে আমাদের বার হিসাবে ইউজ হয় ডেলিভার হচ্ছে আমরা এখানে পাচ্ছি অ্যামিদারের ইস আবারও পাচ্ছি অ্যামিদার ওয়াজার হেডবিন अंशगुलो थे मार्क कर फिल দেন আমরা হচ্ছে এই যে একটা টেক্সট থেকে কিন্তু হচ্ছে যে অনেক গ্রামাটিক্যাল বেসিক আইটেম শেষ করা যায় যেমন আমরা হচ্ছে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স চিনার জন্য কিন্তু একদম বাজার থেকে গ্রামার বই কিনে এনে শিখার প্রয়োজন নেই এখানে লেসন শেষ হওয়ার পরে কিন্তু হচ্ছে যে এই যে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে হচ্ছে যে আমরা যখন এই বার্ক চিনার পরে সেন্টেন্স হচ্ছে যে আমরা আইডেন্টিফিকেশনে যাব তখন হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কিভাবে 
গঠন করা হয় বা ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয় বা ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্সের কোন অংশটা কোথায় থাকে আমরা হচ্ছে মেইন টেক্সট থেকে যে সেন্টেন্সগুলো আমরা ইন্টারোগেটিভ পাবো সেগুলো ব্যাখ্যা করে যাব স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটরি এই সেন্টেন্সগুলো আমরা হচ্ছে এই সেম টেক্সট থেকে হচ্ছে যে খুঁজে খুঁজে বের করব তাহলে আমাদের সেন্টেন্স সম্পর্কে যেমন একটা ভালো আইডিয়া তৈরি হবে এইভাবে হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন গ্রামার আইটেম করতে গেলে আমরা সহজে সেন্টেন্সগুলো আইডেন্টিফিকেশন করতে পারব আচ্ছা তাহলে আমরা এখন হচ্ছে যে এখান থেকে বারগুলো মার্ক করি আচ্ছা ইজ এখানে পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি ডু দেন পাচ্ছি অপারেট এখানে পাচ্ছি ডু এখানে সার্ভ এ ওয়ার্ডগুলো ইংলিশে বার হিসাবে ইউজ হয় আচ্ছা এখানে এক্সপ্লেন এখানে ডু এফেক্ট দেন ওয়ার্ক তারপর আমরা হচ্ছে ডি অংশে দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক ডিসকাস দেন এখানে ইতে পাচ্ছি রিড ফলোইং এক্সচেঞ্জ তারপর পাচ্ছি এখানে লাইক এই বানানটা হচ্ছে যে বার্ব হিসাবে ইউজ হয় কিন্তু এখানে কিন্তু বার্ব হিসাবে ইউজ হয়নি তাও আমরা হচ্ছে মার্ক করে গেলাম ইজ রিটেন আইডেন্টিফাই দেন আমরা পাচ্ছি এখানে ডিসকাস এবং কারেক্ট এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে যে আমরা বার্বের মধ্যে আমরা হচ্ছে যে নিতে পারি আমরা এই ওয়ার্ডগুলোকে বার্ব হিসাবে মার্ক করে নিলাম আচ্ছা এগুলো হচ্ছে যে আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখি অথবা সাথে সাথে হচ্ছে মার্ক করে ফেলি দেন আমরা হচ্ছে আরেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা মেইল এখান থেকে হচ্ছে আমরা বার্ব খুঁজব আমাদের মিশন হচ্ছে বার্ব খুঁজে খুঁজে মার্ক করা এখানে পাচ্ছি না এখানে হচ্ছে উইল উইলের সর্ক আমরা হচ্ছে যে একটা পাঞ্চুয়েশন মার্ক দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রোপি এটা দিয়ে হচ্ছে কোনো কিছুকে হাইট করা হয় এখানে উইলের ডাব্লিউটাকে হাইট করা হয়েছে আচ্ছা তারপর উইশ এটা হচ্ছে একটা বার হিসাবে ইউজ হয় স্টে হয় আপাতত যেগুলো হচ্ছে আমরা চোখে পড়লো আমরা এগুলো মার্ক করে গেলাম এই ওয়ার্ড গুলো হচ্ছে যে এখানে বার হিসাবে ইউজ হয় সেগুলো হচ্ছে যে আমরা করিও না করিও যার কারণে আমরা হচ্ছে যে ইংলিশ ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং বা হচ্ছে যে আইডিয়া ডেভেলপ করতে পারি না আচ্ছা এখানে হচ্ছে এখানে আমরা পাচ্ছি ইস পাচ্ছি ইমাজিন মাইট হ্যাপ বেশি হয়ে গেল তারপর পাচ্ছি হচ্ছে রিটার্ন এখানে হচ্ছে রাইট আমরা ধারাবাহিক ভাবে যখন হচ্ছে যে 
আমাদের ছোট 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 করে যখন শেষ হবে আমরা ক্লজ এর শিখার পরে সেন্টেন্স মেকিং এ যাবো ধীরে ধীরে হচ্ছে যে আমরা এই যে সেকশনে যে কাজগুলো আছে এগুলো হচ্ছে যে আমরা প্র্যাকটিস করবো লেসন করব লেসনের যে টাস্ক গুলো দেওয়া থাকে সেই টাস্ক গুলো হচ্ছে যে আমরা করবো অর্থাৎ আমরা হচ্ছে ধীরে ধীরে কিভাবে একদম শূন্য থেকে একদম অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে রাইটিং করতে হয় সেগুলো আমরা শিখব দাপে দাপে এখানে যে সেকশনে হচ্ছে রিড ফলোইং গিফস দেন হচ্ছে চুজ এ ওয়ার্ড গুলো যেগুলো মার্ক করছি এগুলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বার হিসাবে ইউজ তারপর ক্যান গেল ইউজ আচ্ছা এই যে আমরা একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি নিচে এই বক্সের সবগুলোই তো হচ্ছে বার কল এক্সপান্ড হ্যালো ডেভেলপ স্প্রেড এ ওয়ার্ড গুলো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বার হিসাবে ইউজ হয় আচ্ছা তাহলে আমরা এটাকে একটু উপরে তুলে নেই তাহলে হচ্ছে যে দেখতে সুন্দর লাগবে আচ্ছা আমরা এখন এই মেসেজটা থেকে বার খুঁজি শুরুতেই আমরা আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি এখানে সেন্ডিং তারপর আমরা পাচ্ছি একটা মডেল অফ জিলারি স্টোর ইউজ এখানে পাচ্ছি ওয়ার এখানে একটু লক এটা তো ইনফিনিটি আছে লক টাকে হচ্ছে যে আমরা বার বেশি ইউজ করতে পারি এখানে রিমোট যে মোডে আছে সেখান থেকে হচ্ছে আমরা বারটাকে নিয়ে বসাতে হবে অর্থাৎ দেখেন এই জায়গাটা হচ্ছে যে আমরা প্র্যাকটিস করলে আমাদের কিন্তু রাইট ফর্ম অফ দা বার যে সেকশনটা আছে গ্রামারে তার সেন্স অনেকখানি হচ্ছে আমরা ডেভেলপ করতে পারি মনে হয় না এটা হচ্ছে সব ক্লাসে প্র্যাকটিস করানো হয় কিন্তু আমরা হচ্ছে যে এগুলো প্র্যাকটিস করব আমরা খুব বেসিক লেভেলে হচ্ছে যে পাত্র বার চেনা শুরু করছি সেখান থেকে আমরা হচ্ছে যে ক্লস সেন্টেন্স এগুলো মেক করব মেক করে দেন হচ্ছে যে আমরা এই বইয়ের সবগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে আমরা করবো টিচার এবং স্টুডেন্ট এর ভূমিকা থাকবে কমিউনিকেটিভ স্টুডেন্ট কথা বলবে টিচার কথা বলবে দুটার সমন্বয়ে হচ্ছে যে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা হচ্ছে বার বিষয় ইউজ করি দেন ক্রিয়েট আচ্ছা এই সেকশন এখানে হচ্ছে কিছু টাস্ক দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা এই যে লিসেনিং টেক্সট 
এটা কিন্তু হচ্ছে যে একটা টেক্সট আছে এটা হচ্ছে যে হয়তো সিডি আকারে স্কুলে দেওয়া আছে ক্লাসে প্লে করার জন্য অথবা হচ্ছে যে টিচারের কাছে একটা টেক্সট আছে যেটা হচ্ছে টিচার পরে হচ্ছে ক্লাসে শোনাবে অধিকাংশ ক্লাসে সম্ভবত এটা প্র্যাকটিস করানো হয় না তো এই লিসেনিং টেক্সট থেকে কিভাবে কাজ করতে হবে সেটা সম্পর্কে ক্লাস টিচার গাইডলাইন্স দিবে এখানে টিচারের লিসেনিং টেক্সটটা আচ্ছা লিসেনিংটাও একটা বার হিসাবে ইউজ হয় এখানে লিসেনিং টেক্সট প্লে করার পরে বা হচ্ছে লিসেনিং টেক্সটটা হচ্ছে টিচার পড়ার পরে আচ্ছা এই বাকি টাস্কগুলো করতে হবে তো এই কোয়ালিটিগুলো ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু বইতে নানান ধরনের টাস্ক হচ্ছে দেওয়া থাকে যেমন একটা স্টুডেন্টের লিসেনিং স্পিকিং রিডিং রাইটিং সবগুলো অংশই হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করানোর জন্য বইতে অনেকগুলো টাস্ক দেওয়া থাকে কিন্তু অধিকাংশ সময় এগুলো প্র্যাকটিস করানো হয় না যার কারণে হচ্ছে যে আমাদের ইংলিশের দক্ষতা খুবই কম থাকে प्रैक्टिस বাস্তব জীবনে অফিসে কর্মক্ষেত্রে যেখানে বলেন না কেন কাজ করতে অনেক সুবিধা বা কাজ শেখা যায় কিন্তু আমরা এই প্র্যাকটিস গুলো সম্ভবত করি না এগুলো করা উচিত যেমন এখানে একটা গ্রুপ ওয়ার্ক দেওয়া আছে একটা ডিবেটের আয়োজন করতে বলছে ক্লাসের মধ্যে অ্যাডভান্টেজ এবং ডি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসেস নিয়ে হচ্ছে যে মেলের কিন্তু আমরা হচ্ছে যে এগুলো করি না मडल present participle past participle then egulo sentence e hoyto gerund infinitive ba kokhono adjective hishebe used hoyeche amra ei kon sentence e kon verb gulo kibhabe used hoyeche jokhon amra sentence make making shikhbo ba hocche je lesson gulo porbo tokhon hocche je amra eta byakha diye jab kintu prothome amra hocche je ekta step e amra verb je word gulo সে ওয়ার্ড গুলো শিখার চেষ্টা করব না হয় হচ্ছে যে আমরা ক্লজ মেকিং এ আমাদের প্রবলেম হবে ক্লজ মেকিং না পারলে হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স মেকিং এ যেতে পারবো না ভালো করে আর সেন্টেন্স মেকিং বা সেন্টেন্স আইডেন্টিফিকেশন না করতে পারলে গ্রামারের অনেক টাস্ক করাই হচ্ছে যে অসম্ভব আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে আজকে বিয়ত রাখি পরবর্তী লেসন আমরা হচ্ছে টু থেকে সেম ভাবে আমরা বার বোঝার চেষ্টা করব আল্লাহ হাফেজ